హ్యాష్టాగ్ ఆస్ డాక్టర్ జాన్ వాట్స్ అని టైప్ చేసి మీ క్వశ్చన్స్ అడగండి తప్పకుండా రిప్లై చేస్తాను నిఖిల్ హాయ్ డాక్టర్ ఐఎమ్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అండ్ ఐఎమ్ ఇన్ అ క్యాలరీ డెఫిసిట్ డైట్ ఐఎమ్ ఈటింగ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ కిలో క్యాలరీ అ డే బట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్ ఆఫ్ కార్బ్స్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ డైలీ అండ్ టేకింగ్ బి కాంప్లెక్స్ ఎవ్రీ డే అండ్ వైటమిన్ డి త్రీ వన్స్ ఇన్ అ మంత్ ఐఎమ్ ఐ హ్యావింగ్ హెయిర్ ఫాల్ బికాస్ ఐఎమ్ ఇన్ అ క్యాలరీ డెఫిసిట్ డైట్ ఆర్ షుడ్ ఐ స్టార్ట్ టేకింగ్ మల్టీ వైటమిన్ I am planning for PRP treatment. Can I go for PRP while continuing this diet? If it's because of my diet, it's a well-balanced diet. What's the reason? Please answer Dr. Garu. If you are talking about your diet, you will follow up with a calorie deficit diet. Usually, you will have weight loss, you will have weight correction, you will have a calorie deficit diet, you will have a calorie deficit diet, you will have a nutritionist and dietitian, you will have a calorie deficit diet, which is wonderful. సో ఇటువంటి క్యాలరీ డెఫిసిట్ డైట్లో మనకే కనుక ఒక రోజుకి రెండు వేల క్యాలరీస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అంటే పద్దెనిమిది వందల క్యాలరీలు లేదా పదిహేడు వందల క్యాలరీలు మాత్రమే మనకి ఇస్తారు అలా క్యాలరీ డెఫిసిట్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల రెగ్యులర్గా వెయిట్ లాస్ని అచీవ్ చేస్తారు ఇలా చేసేటప్పుడు బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ కోసము మీ ప్రోటీన్ కానీ మీ ఫ్యాట్స్ కానీ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ సరైన మోతాదులో ఇస్తూ ఉంటారు బట్ ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనకు తెలియని పాయింట్ ఏంటి అంటే మన హెయిర్కి కానీ లేకపోతే మన స్కిన్కి కానీ కావాల్సిన మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అనేటువంటివి మనం మిస్ అయిపోతూ ఉంటాం అలా మిస్ అయిపోవడం వల్ల మన బాడీ అనేటువంటిది ఫుడ్ని రేషనింగ్ చేస్తుంది అంటే ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్స్కి మాత్రమే ఫుడ్ని అందించి దానికి ఇంపార్టెంట్ అనిపించని ఆర్గాన్స్ లేదా సర్వైవల్కి ఇంపార్టెంట్ కాని ఆర్గాన్స్కి న్యూట్రిషన్ అనేటువంటిది తక్కువ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది సో అలాంటి లిస్ట్లో లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్ అనేటువంటిది హెయిర్ సో అందుకనే హెయిర్కి కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ దొరకవు కాబట్టి మనం బయట నుంచి సప్లిమెంట్స్ అనేటువంటివి ప్రత్యేకించి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అంతేకాకుండా ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో పిఆర్పి కానీ లేదా స్టెమ్ సెల్ ట్రీట్మెంట్ కానీ చేసుకోవడంలో ఎటువంటి తప్పు లేదు దానివల్ల కూడా ఆ హెయిర్కి గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అంది అట్లీస్ట్ హెయిర్ ఫాల్ కాకుండా అలాగే గ్రో అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి ఎస్కే ఫజల్ సార్ చాలా రోజులుగా ఒక షాంపూ యూజ్ చేస్తూ సడన్గా ఆ షాంపూ యూజ్ చేయడం మానేస్తే హెయిర్కి ఏమైనా ప్రాబ్లమా ఆల్మోస్ట్ అన్ని రకాల షాంపూస్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ సేమ్గా ఉంటాయి ఎక్సెప్ట్ ఫ్రేగ్రెన్స్ కానీ లేకపోతే కలరింగ్ ఏజెంట్ మారుతుంది తప్పితే వాటన్నిట్లో ఒక ఫ్రాతింగ్ ఏజెంట్ అండ్ ఒక సర్ఫాక్టెంట్ కామన్గా ఉంటాయి వీటి పని ఏంది అంటే నురగ క్రియేట్ చేయడం ఆ నురగ ద్వారా స్కాల్ప్ మీద ఉన్న ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ని కానీ లేకపోతే డస్ట్ని కానీ తీసివేయడం ఇంకొన్ని దానిలో కండిషనర్స్ యాడ్ చేస్తారు కాబట్టి మీ హెయిర్ని సిల్కీగా తయారు చేస్తాయి ఇవి తప్పిస్తే పెద్దగా మార్పు ఉండదు సో మీరు ఒక షాంపూ కంటిన్యూస్గా చాలా రోజులు వాడుతూ ఉండి సడన్గా ఆపేస్తే ఏమైనా తేడా వస్తుందంటే ఏం తేడా రాదు ఒకవేళ మీరు నెక్స్ట్ షాంపూ వాడేటప్పుడు మరీ స్ట్రాంగ్ షాంపూ కానీ లేకపోతే మరీ మైల్డ్ షాంపూ కానీ వాడితే మీకు మీరు అనుకున్నట్టు స్కాల్ప్ అనేటువంటిది క్లీన్ అవ్వదు ఏది ఏమైనా షాంపూస్ మాటి మాటికి మార్చడం మంచిది కాదు ఎందుకంటే ప్రతి షాంపూలో కెమికల్సే ఉంటాయి ఏ కెమికల్కి మనకి ఎప్పుడు రియాక్షన్ వస్తుందో మనకు తెలియదు ఒకవేళ మన బాడీకి ఏదైతే అలవాటు పడి ఉందో అటువంటివే రెగ్యులర్గా వాడుకుంటూ ఉండడం మంచిది